வெல்கம் பிவர்ஸ் காலம் கடந்த நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமம் அதுவும் ஒரு அநீதி தான் அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கேஸ்ல நீதி வழங்கப்பட்டதா அப்படி நீதி வழங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு இந்த கேள்விய இந்த வீடியோடைய முடிவுல நிச்சயமா நீங்களும் உங்களுக்குள்ளேயே கேட்டுக்குவீங்க இது கேரளா மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே அதிர வச்ச சகோதரி அபயா கொலை வளக்கூடிய பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா முதல்ல பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்க அப்பதான் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத உங்களால முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும் பார்ட் ஒன் உடைய லிங்க மேல கார்டுல டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் மார்ச் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அபயா அப்படிங்கிற இருபத்தி ஒரு வயதான கன்னியாஸ்திரி காலையில ஒரு நான்கு மணி அளவுல எந்திரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு அவங்களுக்கு எக்ஸாம் இருப்பதுனால நேரமே படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்திரிக்கிறாங்க அப்படி எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு தாகமா இருந்திருக்கு சோ அவங்க தங்கி இருக்கிற ரூம்ல தண்ணீரை தேடி பாக்குறாங்க ஆனா தண்ணி இல்ல சோ தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக கிச்சனுக்கு போறாங்க ஆக்சுவலா கிச்சன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா அபயா தங்கி இருக்கிற ரூம்ல இருந்து ரெண்டு ஃபுளோர்ஸ் கீழே இறங்கிதான் கிச்சனுக்கு வரணும் அந்த அதிகாலை நான்கு மணி அளவுல எல்லா இடமுமே இருட்டா இருந்திருக்கு இருந்தாலுமே அந்த இருட்டுல அபயா கிச்சனுக்கு கீழே இறங்கி நடந்து வராங்க அங்க கிச்சனுமே இருட்டா இருக்கிறத பாக்குறாங்க இப்ப அபயா கிச்சன்ல இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் போய் ஓபன் பண்றாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள் இருக்கிற வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது கிச்சனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேற ஒரு ரூம்ல ஒரு முணுகல் சத்தம் வர்றத கேக்குறாங்க அத கேட்ட அபயாவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இந்த நேரத்துல அங்க யார் இருக்க போறாங்க அப்படின்னு குழம்பி போறாங்க சோ அபயா அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ பிரிட்ஜில் இருந்து அவங்க குடிக்கிறதுக்காக எடுத்த வாட்டர் பாட்டில கையிலேயே வச்சுட்டு சத்தம் கேட்ட அந்த ரூம் பக்கத்துல நடந்து போய் பாக்குறாங்க அபயா ஆனா அபயாவுக்கு அப்ப தெரியாது அவங்க அப்ப பாக்க போற அந்த காட்சி தான் அவங்க வாழ்க்கையின் இறுதி நிமிடங்களை முடிவு பண்ண போற காட்சி அப்படின்னு அப்படி சிஸ்டர் அபயா அங்க பார்த்த காட்சிகள் என்ன அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை முடிவு பண்ண காரணமா இருந்தது ஏன் அதுக்கப்புறமா அபயாவுக்கு என்ன நடந்துச்சு மேலும் நான் போன வீடியோல சொன்ன சாட்சி சொல்ல வந்த அந்த மர்ம நபர் யாரு அவரால இந்த ஒரு வழக்கு எப்படி முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிற இன்னுமே பல ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் அடங்கிய இன்வெஸ்டிகேஷனான இந்த கேஸுடைய பார்ட் டூ வீடியோ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கூட போலாம் ஹேபிட்ஸ் நம்ம லைஃப்ல எந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃபுளுஸ் கிரியேட் பண்ண தெரியுமா ஒரு கெட்ட ஹேபிட்டை நம்மளுடைய லைஃப்ல இருந்து எப்படி எலிமினேட் பண்றது நல்ல ஹேபிட்ஸ் தொடர்ந்து செய்ய என்ன பிராக்டிசஸ் பண்ணணும் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க ஹேபிட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுமா இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்க ஹேபிட்ஸ் டு பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற இந்த ஆடியோ புக்க குக்வே ஃபோம்ல கேளுங்க இந்த மாதிரி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன பல எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரிஜினல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ஆடியோ புக்ஸா குக்வே ஃபோம்ல இருக்கு குக்வே ஃபோம்ல இப்ப சூப்பர் சேவர் சேல் அப்படின்னு ஒரு செம்மையான ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபர் அவங்க கொடுத்ததே கிடையாது இனிமே திரும்ப வருமா அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது அப்படிங்கிறோம் பிடித்ததைக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க
காலையில நான்கு மணி அளவுல கிச்சனுக்கு தண்ணி குடிக்க வந்த அபய் அவங்களுக்கு பக்கத்து ரூம்ல ஏதோ டிஸ்டர்பிங் ஆன முணுகல் சத்தம் கேட்டிருக்கு அவங்க குடிச்சிட்டு இருந்த அந்த வாட்டர் பாட்டில கையில எடுத்துட்டு அந்த சத்தம் வர்ற ரூம் பக்கம் போறாங்க அதுக்கப்புறமா அபயாவுக்கு நடக்க போற கொடூரத்தை பத்தி தெரியாத அந்த அப்பாவி பொண்ணான அபயா அந்த கதவை மெல்லமா திறந்து எட்டி பாக்குறாங்க அங்க கன்னியாஸ்திரியான அபயா பார்க்க கூடாத ஒரு காட்சிய பாக்குறாங்க அதாவது அதே கான்வென்ட சேர்ந்த கன்னியாஸ்திரியான செபி அந்த ரூம்குள்ள இரண்டு ஆண்களோட ஒன்னா இருந்திருக்காங்க அதாவது ஃபாதர் தாமஸ் கோட்டூர் மற்றும் ஜோஸ் புத்திரிகாயல் இந்த ரெண்டு ஃபாதர்ஸ் கூட சிஸ்டர் செபி உடலுறவுல ஈடுபட்டு இருந்தத அபயா பாத்துடுறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா அபயாவுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம ரொம்பவே பதறி போறாங்க ஒரு நிமிஷம் கூட அங்க நிக்காம பதட்டத்துல அங்கிருந்து நகர்ந்து போய் மறுபடியுமே கிச்சன்ல இருக்கிற அந்த ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட வந்து நின்று பதட்டமா அந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்கிற தண்ணியை குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அதே நேரம் அபயா அந்த கதவை திறந்த சத்தம் கேட்டதால அந்த ரூம்ல இருந்த மூணு பேருமே அபயா அவங்கள பார்த்தத பாத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு மூன்றாவது நபரால அவங்க பண்ணிட்டு இருந்த தப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படிங்கிறது நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கு அந்த மூன்று பேரையும் இப்படி பார்த்த காட்சிய அபயா இப்ப வெளியே போய் யார்கிட்டையாவது சொன்னா அந்த மூன்று பேரோட மானமும் சமூக அந்தஸ்தும் போயிரும் இது சாதாரணமான கள்ள தொடர்பு பட்டுன விஷயம் மட்டும் இல்ல அந்த மூன்று பேருமே இறை பணிக்காக அவங்க உயிரையும் உடலையும் மொத்தமா அர்ப்பணித்த பாதிரியார்களும் கன்னியாஸ்திரியும் சோ அப்படிப்பட்டவங்க உடலுறவுல ஈடுபடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நெறியோட வாழணும் ஆனா இப்ப அவங்களுக்குள்ள இப்படி ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு அப்படிங்கறது இது மட்டும் வெளியே தெரிஞ்சது அப்படின்னா மொத்த மதத்துடைய நம்பிக்கையே அங்க காணாம போயிரும் அது மட்டும் இல்ல இது அவங்களுடைய வாழ்க்கையவே பாதிக்கும் அப்படின்னு யோசிச்ச அந்த மூணு பேருமே அடுத்த நொடி அபயாவ கொல்லணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க இது தெரியாத அபயாவோ கிச்சன்ல இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட தாம் பார்த்த அந்த காட்சியை நினைச்சிட்டே பதட்டத்துல தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி அபயா தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அபயாவுக்கு பின்னாடி வந்த ஃபாதர் தாமஸ் கோட்டூர் அபயாவுக்கு பின்னாடி இருந்து அவங்களுடைய வாய பொத்தி தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதே டைம்ல சிஸ்டர் செபி விறகு வெட்டுறதுக்காக பயன்படுத்துற ஒரு கோடாரி எடுத்து கொஞ்சம் கூட கருணையே இல்லாம அபயாவுடைய பின் தலையில முதுகுல அப்படின்னு நான்கு முறை கோடாரி அலையை தாக்கியிருக்காங்க இப்ப அபயாவுடைய உடல் முழுவதும் ரத்தம் வெளியேற ரத்த வெள்ளத்துல உயிருக்கு போராடிருக்காங்க அபயா ஆனா அந்த டைம்ல அபயா வழியால கத்திர கூடாது அப்படின்னு தாமஸ் கோட்டோர் அபயாவுடைய வாய இருக்கமா கைய வச்சு மூடி இருக்காங்க அதன் பிறகு சில வினாடிகளையே துடி துடிச்சு இறந்து போறாங்க சிஸ்டர் அபயா இதுக்கப்புறமா ஃபாதர் தாமஸ் கோட்டூர் மற்றும் சிஸ்டர் செபி இவங்க ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சி இல்லாம அபயாவுடைய இறந்த உடலை தூக்கிட்டு போறாங்க அப்படி தூக்கிட்டு போனவங்க கான்வெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கிணத்துல அபயாவுடைய உடலை வீசுறாங்க இதுக்கப்புறமா அவங்க கொலை பண்ண ஆதாரத்தை அழிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கிருந்த எல்லா எவிடன்ஸையுமே கிளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மூணு பேருமே சேர்ந்து அங்க கிச்சன்ல இருக்கிற ரத்த கரை எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்றாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க மேல எந்த ஒரு தப்புமே இல்ல அப்படின்னு காட்டுற அளவுக்கு அங்கிருந்த எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ற அப்படியே அது ஒரு கொலை அப்படிங்கறத போலீஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் அத அவங்க தான் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த ஒரு தடையத்தையுமே அந்த மூணு பேருமே விட்டு வைக்கல அடுத்த நாள் காலையில அபயாவுடைய இறந்த உடல் கிடைச்சதுல இருந்து அந்த மூணு பேருமே அபயாவுடைய இறந்த உடல் பக்கத்துல ஏதா இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அபயாவுடைய இறந்த உடலை சீக்கிரமா அந்த கிணத்துல இருந்து வெளியெடுத்து அபயாவுடைய உடம்புல இருக்கிற காயங்களை அப்போதைக்கு அங்க இருக்கிற யாருமே பாத்துருக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு வெள்ளை துணிய போலீஸ் வர்றதுக்குள்ள அபயாவுடைய இறந்த உடல் முழுவதுமே சுத்தி வைக்கிறாங்க மேலும் அந்த மூணு பேரும் தான் போட்டோகிராபர் வர்கீச அபயாவுடைய இறந்த உடல் கிட்ட போய் அந்த துணிய விளக்கிட்டு போட்டோ எடுக்கிற அனுமதிக்காம இருந்திருக்காங்க தங்களால கொலை செய்யப்பட்ட பெண் அங்க பின்னமா கிடக்கும் பொழுது எந்தவித பதற்றமுமே இல்லாம அந்த இடத்திலேயே எல்லாருக்கு கூடவுமே ஒன்னா நின்று யாருக்குமே அவங்க மேல சந்தேகம் வராத மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க அந்த மூணு பேருமே அந்த இடத்துல நடக்கிறது எல்லாத்தையுமே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இந்த கேஸ இனிமே கொஞ்ச நேரத்துல அபயா அவங்களே தான் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க நினைச்சது எதுவுமே நடக்க போறது கிடையாது அவங்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் மாட்டிக்கு தான் போறாங்க அப்படிங்கறது அவங்க யாருக்குமே தெரியாது கிட்டத்தட்ட எல்லா ஆதாரங்களையுமே அழிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மூணு பேருமே நிம்மதியா நின்றுட்டு இருந்தாங்க எஸ்டிஐ இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அப்புறம் எப்படி இந்த விஷயம் எல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சது அப்படின்னு அதுக்கு 
காரணமே நான் போன பார்ட்ல சொன்ன அந்த நபர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான சாட்சி தான் எல்லா சாட்சியுமே அழிச்சுட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த அந்த மூணு பேருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சம்பவம் நடந்த அந்த அதிகாலை நேரத்துல இந்த மூணு பேருமே கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாம அந்த அப்பாவி அபயாவ அடிச்சு கொண்டு அபயாவுடைய உயிர் பிரியும் போது அந்த இடத்துல அதாவது கிரைம் சீன்ல இருந்தது இறந்து போன அபயா அபயாவை கொலை செஞ்ச தாமஸ் கோட்டூர் மற்றும் ஜோஸ் புத்திரிகாயில் இந்த இரண்டு ஃபாதர்ஸ் கூட உடலுறவு வச்சுட்டு இருந்த சிஸ்டர் செபி சோ மொத்தமா நான்கு பேர் தான் அங்க கிரைம் சீன்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு இவங்க எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அதுதான் இல்ல அங்க அஞ்சாவது ஒரு ஆளும் நடந்த எல்லா காட்சிகளையுமே அதே இடத்துல ஒரு மூலையில நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாரு அது அந்த கான்வெண்ட்டுக்கு திருட வந்த ஒரு திருடன் அந்த திருடன் இந்த காட்சிகள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் போன பார்ட்ல போன வீடியோல சொன்ன அந்த சாட்சி வேற யாரும் இல்ல இவ்வளவு நேரமா நான் சொன்ன சம்பவங்களை ஓரமா நின்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த திருடன் தான் அந்த நபர் கோர்ட்ல வந்து தான் ஒரு திருடன் அப்படின்னு தன்னுடைய பெயர் அடக்கா ராஜு அப்படின்னு சொல்றாரு அபயா கொலை தான் செய்யப்பட்டாங்க அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அன்னைக்கு நைட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு மார்ச் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு காலையில அதே நான்கு மணிக்கு அடக்கா ராஜு திருடுவதற்காக அதே கான்வெண்டோடைய காம்பவுண்ட் சுவரை ஏறி குதிச்சு உள்ள போயிருக்காரு அங்க சுத்தியுமே எங்கேயுமே ஆட்கள் இல்ல அப்படிங்கறதால அந்த கான்வெண்ட் குள்ள இருக்கிற கிச்சனுக்கு போனதாகவும் அங்க கிச்சன்ல ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேர் வாய பொத்தி ஒருத்தர் கோடாரியில அடிச்சுட்டு இருந்தத பார்த்தேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டு பேருமே அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போய் அந்த கான்வெண்ட்டுக்கு அந்த கிச்சனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிணத்துல போட்டதை தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது சிஸ்டர் செபி மற்றும் தாமஸ் கோட்டூர் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காரு சோ அபயா அவங்களே எல்லாம் இறந்து போகல அவங்க கொலை தான் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படி அபயாவை கொலை செஞ்சது வேற யாரும் இல்ல அதே கான்வெண்ட்டை சேர்ந்த சிஸ்டர் செபி மற்றும் ஃபாதர் தாமஸ் கோட்டூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்ததை வச்சு முதல் மூன்று சஸ்பெக்டை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் மேலும் சிபிஐ கோர்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த மூன்று பேரையுமே கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா ஒவ்வொரு முறையுமே அவங்களை விசாரிக்கும் பொழுது தாங்க எந்த தப்புமே செய்யல எங்களுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கொலை இந்த காரணத்துக்காக தான் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளியரான மோட்டிவ் இல்லாம இருந்ததால அந்த கேஸ் தொடர்ந்து விசாரணையிலேயே தான் இருந்துச்சு அந்த கேசுடைய முக்கியமான சாட்சி அடக்கா ராஜுவ மறைமுக நேரடியாகவும் சில மர்ம நபர்களால மிரட்டப்பட்டிருக்காரு இதுல என்ன கொடும அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் இருந்த சில பேராலேயே அவர் மிரட்டப்பட்டிருக்காரு இந்த கேஸில் இருந்து அவரை விலக சொல்லி அவர் சொன்னதெல்லாமே பொய் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்க சொல்லி இல்ல அப்படின்னா இந்த கொலையவே அவரு தான் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்க சொல்லி மிரட்டி இருக்காங்க டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படி நீ ஒத்துக்கலனாலும் பரவாயில்ல நீ தான் இந்த கொலைய பண்ண அப்படின்னு சொல்லி உன்னை ஃப்ரேம் பண்ணிருவோம் அப்படின்னு மிரட்டி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அவர் மேல நாற்பது பொய் வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கு அவரை அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணதாவும் அவர் சொல்லியிருக்காரு இது எல்லாமே அவர்கிட்ட செல்லாததால கோடிக்கணக்கான ரூபாய் லஞ்சமா கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அடக்க ராஜுவோ அவர் சாட்சியில் இருந்து கொஞ்சம் கூட அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாத்தவே இல்ல அதுக்கப்புறமா சிபிஐ உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கோர்ட்ல ஒரு பெர்மிஷன் வாங்குறாங்க தாமஸ் கோட்டூர் செபி மற்றும் ஜோஸ் பூத்ரிகாயில் இந்த மூணு பேருக்குமே நார்கோ டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க நார்கோ டெஸ்ட் அப்படின்னா ட்ரூத் சீரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற மயக்கம் வர்ற மாதிரியான ஒரு இன்ஜெக்ஷனை செலுத்தி அவங்க கிட்ட இருந்து உண்மையை சொல்ல வைக்கிறதுக்கான ஒரு சோதனை அவங்க மூணு பேருக்குமே ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி எட்டுல நார்கோ டெஸ்ட் பண்ணப்படுது அப்படி நார்கோ டெஸ்ட்ல அந்த மூணு பேருமே உண்மையை ஒத்துக்கிறாங்க அவங்க மூணு பேருமே எந்த நிலைமையில அபயாவ கொலை பண்ணாங்க அப்படிங்கிற உண்மைய சொல்றாங்க சோ இதுக்கப்புறமா தான் போலீஸ்க்கு அபயாவ ஏன் இவங்க கொலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளியரான மோட்டிவே தெரிஞ்சது அதை தான் நான் முன்னாடி இன்ட்ரோலையும் சொல்லியிருப்பேன் குறிப்பா சிஸ்டர் செபி கோடாரிய வச்சு அபயாவ அடிச்சத அந்த நார்கோ டெஸ்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து பக்கத்துல இருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண சிபிஐ அவங்க நார்கோ டெஸ்ட்ல அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையுமே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி செய்யப்பட்ட அந்த வீடியோ ரெக்கார்டை சீல் பண்ணி எவிடென்ஸா கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இப்ப 
அடுத்ததா அங்க ஒரு ட்விஸ்ட் காத்துட்டு இருந்துச்சு அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட கோர்ட்ல பிளே பண்ணி பார்க்கும் போது நார்கோ டெஸ்ட் அப்ப அவங்க மூன்று பேருமே சொன்ன வாக்கு மூலம் அதுல இல்ல இத பார்த்த சிபிஐ ஆபீசர் மற்றும் ஜட்ஜ் எல்லாருமே ஷாக் ஆனாங்க ஆக்சுவலா அங்க என்ன நடந்திருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி சீல் செய்யப்பட்டு எவிடன்ஸா கோர்ட்டுக்கு அனுப்புன அந்த வழியிலேயே அதில் உள்ள ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டெக்னாலஜியை வச்சு பல முறை எடிட் பண்ணிருக்காங்க குறிப்பா தாமஸ் கோட்டூர் பேசின அந்த வீடியோவை மட்டும் பர்டிகுலரா முப்பது முறை எடிட் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த வீடியோடைய டியூரேஷனே முப்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் தான் ஆனா அதுல முப்பது முறை எடிட் செய்யப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஃபாதர் ஜோஸ் பூத்திரிகள் பேசின வீடியோவையும் பத்தொன்பது முறை எடிட் பண்ணிருக்காங்க மேலும் சிஸ்டர் செபி பேசின வீடியோ இருபத்தி மூன்று முறை எடிட் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்படி எடிட் செய்யப்பட்டு அதில் இருக்கிற உண்மை மறைக்கப்பட்டு தான் அது ஒரு எவிடன்ஸா நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா கோர்ட்டோ அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட்ஸ பார்த்த உடனே அது பேக் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அந்த ரெக்கார்டுடைய உண்மை தன்மையை கண்டுபிடிக்க டெக்னீசியன்ஸ் கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்பதான் அந்த வீடியோ எடிட் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறதே வெளியே தெரிய வந்துச்சு அந்த வீடியோ எப்பவுமே யூடியூப்ல தான் இருக்கு டெலகிராம்லயும் அப்லோட் பண்றேன் கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க இப்படி இந்த கேஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல தான் நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி எட்டுல வி வி அகஸ்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவருடைய உயிரை அவரே எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலா இந்த வி வி அகஸ்டின் யாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு மார்ச் இருபத்தி ஏழு சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் கிரைம் சீனுக்கு முதல்ல போன சப் இன்ஸ்பெக்டரே இவர் தான் அபயாவுடைய இறந்த உடலை கிணத்தில் இருந்து வெளியே எடுத்ததுல இருந்து அங்க கிரைம் சீன்ல கிடைச்ச அத்தனை எவிடன்ஸையுமே நோட் பண்ணி அபயாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் எஃப்ஐஆர்ல எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ண சப் இன்ஸ்பெக்டர் இவரு அப்படிப்பட்ட சப் இன்ஸ்பெக்டர் இப்ப அவரே அவருடைய உயிரை எடுத்துக்கிட்டாரு அப்ப நினைச்சு பாருங்க இந்த கேஸ் எவ்வளவு பெரிய இன்ஃபுளுசா இருக்கும் அப்படின்னு அவரு சாகுறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய டைரியில ஒரு நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா சிஸ்டர் அபயா கண்டிப்பா கொலை தான் செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஆனா அது கொலை அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ண கூடாது அத அபயா அவங்களே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருடைய மேல் இடத்துல இருந்து பயங்கரமான பிரெஷர் வந்ததாகவும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தமான எல்லா எவிடன்ஸையுமே கிளியர் பண்ண சொல்லி அந்த பழைய ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையுமே மறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மறைமுகமாகவும் நேரடியாகவும் அவரோட மேல் அதிகாரிகள் கிட்ட இருந்து பல முறை பிரஷர் வந்துச்சு அப்படின்னு அகஸ்டின் எழுதி வச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல இப்ப நடக்கிற சிபிஐ டீம்ல இருந்து கூட சில பேர் அபயா அவங்களே தான் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் கொடுக்க சொல்றதா பயங்கரமான பிரஷர் அவருக்கு கொடுக்கறதாகவும் அவருடைய டைரியில எழுதி வச்சிருந்தாரு சோ அகஸ்டின் இந்த பிரஷரை தாங்க முடியாம அவரே இறந்து போயிருக்காரு இந்த அளவுக்கு ஒரு காவல்துறை அதிகாரியே அவருடைய உயிரை எடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஒரு சிபிஐ அதிகாரிய ராஜினாமா பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு இந்த கொலைய பண்ண கில்லர்ஸ்க்காக அவங்களுக்கு துணையா அவங்களுக்கு பின்னாடி பல மறைமுக சக்திகள் இருந்திருக்கு பல லட்சம் ரூபாய் பணம் இதுக்காக செலவிடப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே ரொம்பவே வினோதமா இருக்குல்ல யாரு பண்ண கொலைய மறைக்க யாரு ஹெல்ப் பண்றாங்க இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் கௌரவம் மத நம்பிக்கை ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவங்க அதுவும் குறிப்பா அந்த மதத்தை மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிற இடத்துல இருக்கிற மரியாதைக்குரிய ஆளுகளே இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னு மக்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா மக்களும் அந்த மதத்தை சேர்ந்த மத்தவங்களும் அந்த மதத்தை இழிவுபடுத்திருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இது எல்லாமே நடந்திருக்கு இதுக்காக பல பேரை விலைக்கு வாங்கி சில பேரை கொலை பண்ணி பல பேரோட மன நிம்மதிய கெடுத்து அப்படின்னு மேலும் மேலும் இந்த கில்லஸ காப்பாத்த தவறுகள் அதிகரிச்சுட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப முக்கியமா அநியாயமா கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு பொண்ணுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதி தொடர்ந்து மறுக்கப்பட்டுட்டே இருந்திருக்கு இத பண்ணிருக்காங்க எப்படி இத பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட இறந்த பொண்ணுக்கு நியாயம் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடைக்கவே இல்ல அபயாவுடைய பெற்றோர்களான பீனா மற்றும் தாமஸ் அவங்களோட மகளுக்கு நியாயம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கேஸ்ல ஒரு தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒருவர் பின் ஒருவரை இறந்து போயிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த கேஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடியே அபயாவுக்காக போராடின பல பேரும் இறந்து போயிருக்காங்க பல பேர் வேலையை விட்டு நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது கில்லர்ஸ் மட்டும் அவங்களுடைய மதத்துடைய பணபலத்தை யூஸ் பண்ணி அவங்க தர பாதுகாப்போட ஷேடோ நீதிமன்றம் ஒரு சரியான முடிவுக்கு வர முடியல
மேலும் அபயா கொலை செய்யப்பட்ட அந்த கான்வெண்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாவே ரெனவேஷன் பண்றேன் அப்படிங்கிற பேர்ல எல்லாத்தையுமே மாத்தி மாத்தி கட்டிருக்காங்க அதுவும் ரொம்பவே வேகமா அந்த வேலை எல்லாமே நடந்திருந்துச்சு அதாவது கொலை நடந்த அந்த கிச்சன் இருந்த இடத்த மொத்தமா மாத்திருக்காங்க அபயாவுடைய இறந்த உடல் இருந்த அந்த கிணத்த மொத்தமா மூடி இருக்காங்க இப்படி மேற்கொண்டு விசாரிக்கவே முடியாத ஒரு நிலைமைய அந்த கான்வெண்ட்ல இருந்த அந்த மூன்று பேருமே அவங்களுடைய அதிகார பலத்தை யூஸ் பண்ணி எல்லா எவிடன்ஸையுமே அழைச்சிருக்காங்க ஆனா உண்மை ஒரு நாள் கண்டிப்பா வெளியே வந்தே தான் தீரும் அப்படிதான் அடக்கா ராஜு சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நார்கோ டெஸ்ட் எடுத்து அத மாத்தப்பட்ட அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு கோர்ட் இந்த மூன்று பேரையுமே சந்தேகத்தின் அடிப்படையில கைது பண்ணி விசாரிக்கும்படி உத்தரவு போடுறாங்க இப்போ சிபிஐ இரண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி மறுபடியுமே இந்த மூன்று பேரையுமே கைது பண்றாங்க இப்ப சிபிஐ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நடந்தது எல்லாமே உண்மைதானா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கோர்ட்ல ஒரு ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் கேக்குறாங்க அவங்க சொல்றது படி நடந்தது எல்லாமே உண்மைதான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு அதாவது சிஸ்டர் செபிக்கு கண்ணித்தன்மை பரிசோதனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது வேர்ஜினிட்டி டெஸ்ட் எடுக்கணும் சொல்றாங்க ஆனா இந்த விஷயத்த சிபிஐ நீதிமன்றத்துல ஒரு கோரிக்கையா வைக்கும் பொழுது இந்த விஷயம் கேரளா முழுவதுமே ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துச்சு ஒரு பொண்ணோட கண்ணித்தன்மையை பத்தி பேசின உடனே எல்லாருமே பொங்கி ஏல ஆரம்பிச்சு மாதர் சங்கம் எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து சிஸ்டர் செபி பக்கம் பேசுறாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க சாதாரணமான ஒரு பொண்ணு கிடையாது அவங்க கன்னியாஸ்திரி அவங்கள இப்படி எல்லாம் அவமானப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அதனால சிபிஐ மற்றும் இந்த விசாரணை கமிஷன் மேலேயே சிஸ்டர் செபி நேரடியா மனித உரிமை ஆணையம் கிட்ட ஒரு கேஸ் போடுறாங்க ஆனா கோர்ட்டோ அத ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா என்னதான் ஒரு பொண்ணுடைய கண்ணித்தன்மை அந்த பொண்ணுடைய உடல் சார்ந்த ஒரு விஷயமா மட்டும் இல்லாம கற்பு அப்படிங்கறது அந்த பொண்ணுடைய புனித தன்மையை சார்ந்தது அப்படிங்கறதால இப்படி ஒரு பொண்ணுடைய கண்ணித்தன்மையை பத்தி பகிரங்கமா சந்தேகிக்க கூடாது பேசக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தாலும் அது பெரிய சர்ச்சைய உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் இந்த வழக்குக்காக இத சால்வ் பண்ண சிஸ்டர் செபிக்கு வேர்ஜினிட்டி டெஸ்ட் கண்ணித்தன்மை டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் அவசியம் அப்படின்னு கோர்ட் சொல்றாங்க அதை தொடர்ந்து சிஸ்டர் செபிக்கு உடனடியா கண்ணித்தன்மைக்கான பரிசோதனை நடத்தப்படுது ஆனா அங்கதான் இன்னொரு ட்விஸ்ட் காத்துட்டு இருந்துச்சு சிஸ்டர் செபிய செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஷாக்கிங்கான உண்மை தெரிய வருது அது செபிக்கு கண்ணித்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிய வருது அதாவது அவங்க வேர்ஜின் தான் இத கேட்ட அபயாக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாருமே ஷாக் ஆனாங்க இப்ப இந்த கேஸுடைய முக்கியமான ஆதாரமே ஆப்போசிட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அங்கதான் அவங்களுக்கு இன்னொரு டெஸ்டும் காத்துட்டு இருந்துச்சு செபிய டெஸ்ட் பண்ண டாக்டர்ஸ் இன்னொரு விஷயத்தையும் கூடவே கண்டுபிடிச்சாங்க அது செபி இப்பவும் கண்ணித்தன்மையோட இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க கண்ணித்தன்மைய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு அறுவை சிகிச்சையான ஹைமியா பிளஸ் டி அப்படிங்கிற ஒரு சர்ஜரியை செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிய வருது அதனாலதான் அவங்க இப்ப வேர்ஜினா இருந்திருக்காங்க அதுவும் அந்த ஒரு சர்ஜரிக்கு மட்டுமே பல லட்சங்கள் செலவாகும் இப்படி அவங்க செஞ்ச ஒரு கொலைய மறைக்க ஒரு சின்ன போட்டோவை விட்டு வைக்காததுல இருந்து அவங்களுடைய கண்ணித்தன்மையை மீட்டெடுக்கிற அறுவை சிகிச்சையை செஞ்சது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆதாரத்தையுமே விட்டு வைக்க கூடாது அப்படின்னு அவ்வளவு உறுதிய செயல்பட்டிருக்காங்க சிஸ்டர் செபி மற்றும் ஃபாதர் தாமஸ் கோட்டூர் இது எல்லாத்தையுமே பத்தி சிஸ்டர் செபி கிட்ட அவங்க கோர்ட்டுக்குள்ள நுழையும் பொழுது மீடியா கேக்குறப்ப அவங்களை இன்டர்வியூ பண்ணப்ப பல முறை அவங்க பேச மறுத்து மௌனமா தான் இருந்திருக்காங்க ஆனா ஒரு முறை சிஸ்டர் செபி எதுவுமே பேசாம அவங்க கழுத்துல போட்டிருந்த அந்த சிலுவைய மட்டும் உயர்த்தி காமிச்சிருக்காங்க அதன் மூலமா அவங்க குற்றமற்றவங்க புனிதமானவங்க அப்படிங்கறத நிரூபிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் தாமஸ் கோட்டூரும் மீடியா கிட்ட எல்லாமே கடவுள் பாத்துக்குவாரு எங்க மேல தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பண்ற தப்பு எல்லாத்தையுமே அவங்க பண்ணிட்டு கடவுள் மேல எல்லா பாரதிய இறக்கி வைக்கிறது எந்த விதத்திலுமே நியாயம் இல்ல கடவுள் எப்பவுமே குற்றவாளிகள் பக்கம் நிக்க மாட்டாரு ஏதாவது ஒரு வகையில குற்றம் வெளியே வந்தே தான் தீரும் உண்மை வெளியே வந்தே தான் தீரும் மேலும் நகர ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த கேஸ்ல ஃபாதர் ஜோஸ் பூத்திரிகள் குற்றமற்றவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவருக்கு எதிரான எந்த ஒரு சாட்சிகளுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவரை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆனா மத்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து நீதிமன்ற காவல்ல ஜெயில ஏதோ இருந்தாங்க இதுக்கு நடுவுல இந்த கேச கம்ப்ளீட்டா திசை திருப்ப பல முயற்சிகள் நடக்குது உதாரணத்துக்கு சிஸ்டர் அபயா சில தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக மென்டலா அஃபெக்ட் ஆகி இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில இருந்தே அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் அவங்களுடைய வீட்லயும் பல பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு
குளிச்சிருக்காங்க அபயா அன்னைக்கு காலையில ஏழு மணி எந்திரிச்சு கிச்சனுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அவங்க வேணும்னே தான் கிச்சனுக்கு போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கான்வெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிணத்துல போய் குதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த கேச ஆரம்பத்துல இருந்து விசாரிச்சுட்டு வர காவல் அதிகாரியான மைக்கேல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு டிவி சேனலுக்கு ஒரு இன்டர்வியூல பதில் சொல்லியிருப்பாரு இப்படி எல்லாம் சொல்லி இந்த கேச ஏதாவது ஒரு வகையில அபயா அவங்களே தான் அவங்களுடைய உயிரை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேச க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே அந்த கட்டாயத்தின் பேர்லயே அவரு அப்படி எல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறது அப்பட்டமா அதுல தெரியும் எந்த அபிப்பிராயத்தில் நூறு சதமானம் எந்த கன்வென்ஷன் இது கொலபாதகம் அல்ல ஒரு தொண்ணூறு சதமானம் இது ஒரு இப்படி சில அதிகாரிகளின் தவறாலையும் சிலரின் பயத்தாலையும் ஒரு பொண்ணுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயம் இருபத்தி எட்டு வருடங்களை இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்குமே அந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு மொத்தமா இந்த வழக்குல மட்டும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாட்கள் இந்த வழக்குடைய இறுதி விசாரணை நடத்தப்பட்டுச்சு அந்த விசாரணையில கிச்சன்ல இருந்த அந்த பொருட்களுடைய நிலை மற்றும் முக்கிய சாட்சியான அடக்கா ராஜு சொன்ன அவருடைய வாக்கு மூலம் இப்படி பல ஆதாரங்களை அடிப்படையா வச்சு அபயா கொல்லப்பட்ட மற்றும் வழங்குறாங்க ரெண்டு பேருமே திருவனந்தபுரம் ஜெயிலுக்கு அனுப்பப்படுறாங்க என்னதான் கேரளா ஹைகோர்ட் இதுல தீர்ப்பு சொல்லி இருந்தாலுமே அவங்க தொடர்ந்து மேல் முறையீடு பண்ணலாம் குறிப்பா தாமஸ் கோட்டூருடைய வயது எழுபத்தி ஒன்னு அவருக்கு பல உடல் உபாதைகளும் கேன்சர் இருப்பதா சொல்லி கருணையின் பெயர்ல அவருடைய தண்டனையை குறைக்கும்படி கேட்டிருக்காரு ஐம்பத்தி ஏழு வயதான சிஸ்டர் செபியும் அதே மாதிரி தனக்கும் சில உடல் உபாதைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அவங்களுக்கு கண்டிஷன் பெயிலும் கிடைச்சிருக்கு இப்ப வரைக்குமே அவங்க செஞ்ச தப்ப ரெண்டு பேருமே ஒரு முறை கூட நீதிமன்றத்துக்கிட்டையும் மக்கள் கிட்டையும் அவங்க ஒத்துக்கவே இல்ல அவங்க தவறு செய்யல அப்படிங்கறதுல மட்டும் ரொம்பவே உறுதியா இருந்திருக்காங்க ஆனாலுமே எல்லா சாட்சிகளுமே அவங்களுக்கு எதிராக இருந்திருக்கு கடவுளுக்கு பணி செய்ய கன்னியாஸ்திரியா படிக்க வந்த ஒரு பொண்ண கன்னியாஸ்திரியும் பாதிரியாருமான ஒரு நல்ல ஒரு கௌரவமான இடத்துல இருக்க வேண்டிய இந்த ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கொலை பண்ணி அதே கடவுளின் பெயரால அந்த கொலைய மூடி மறைக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அதுக்காக அவங்க கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சியே இல்லாம வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க எது எப்படியோ இருபத்தி வருடங்கள் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைச்சிருக்கு இந்த தண்டனை கிடைக்கிறதுக்காக சிஸ்டர் அபயாவுக்காக போராடிய எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்குமே இது ரொம்பவே நல்ல செய்தியா இருந்திருக்கும் இந்த வழக்குல ரொம்பவே முக்கியமான ஆட்சியா இருந்தது திருடர் அடக்கா ராஜு அடக்கா ராஜுவுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறதாகவும் அபயாவும் எனக்கு ஒரு மகள் போலதான் அப்படின்னும் அந்த பொண்ணுக்கு நடந்த கொடுமைய அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் பல வருடங்கள் அதை நான் சொல்லாம தப்பு பண்ணிட்டேன் அது என்னுடைய மனசுக்குள்ள ரொம்ப வருடங்களா உறுத்திட்டே இருந்துச்சு ஆனா எனக்கு என்ன ஆனாலுமே பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இப்ப சிஸ்டர் அபயாவுக்கு நீதி கிடைச்சது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு பல முறை தாக்கப்பட்டிருக்காரு மிரட்டப்பட்டிருக்காரு ஆனாலுமே நியாயத்துக்காக போராடி இருக்காரு சில பேர் இன்று அளவும் கூட அடக்கா ராஜு ஒரு குடிகாரன் அவர் பேச்ச நம்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இப்பவுமே சில வாதங்கள் போயிட்டு இருக்கு எது எப்படி இருந்தாலும் பல அதிகாரிகள் கூட பணத்துக்கு விலை போனதுக்கு அப்புறமா கூட ஏழை திருடன் கொஞ்சம் கூட பணத்துக்காக வளைஞ்சு கொடுக்காம எத்தனை மிரட்டல் வந்த போதிலும் பயப்படாம சொன்ன சொல் மாறாம நின்று இந்த நீதியை வாங்கி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு வருடங்கள் கழிச்சு இந்த கேஸ் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஒரு நியாயமான விசாரணையா இத்தனை வருடங்கள் அந்த கொலைகாரங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறமா இப்ப தண்டனையை அனுபவிக்கிறாங்க இது நியாயமா ஆனாலுமே அவங்களுக்கு தொடர்ந்து பெயில் கூட வழங்கப்படலாம் என் மேல் முறையீட்டுல அவங்களுக்கு சாதகமா கூட இந்த கேஸ் திரும்பறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு என்ன வேணும்னாலும் நடக்கலாம் இப்படிப்பட்ட கால தாமதமான தீர்ப்பை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆனா ஒண்ணு இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமா கூட தொடர்ந்து இந்த விசாரணையை நகர்த்தி கொலையாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்கிய நம்ம நாட்டுடைய சட்டத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பல அதிகாரிகள் 
மறைமுகமா பல பேர் இந்த குற்றத்திற்கு துணையா நின்று இத மறைக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க ஆனா நம்ம நாட்டுடைய சட்டம் நிலையா இருக்கிற நீதிமன்றத்தோட அமைப்பு மட்டும்தான் ஆதாரம் இல்லாம இந்த கேச மூடக்கூடாது க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உறுதியா நின்று இந்த கேச தொடர்ந்து விசாரிக்கும்படி சொல்லிட்டே இருந்திருக்காங்க ஆனாலுமே நம்ம நாட்டுடைய சட்டத்துக்கு ஒரு சரியான முடிவெடுக்கிறதுக்கு இருபத்தி எட்டு வருடங்கள் ஆயிருக்கு நான் இந்த வீடியோடைய ஸ்டார்டிங்ல கேட்ட மாதிரி இவ்வளவு காலம் கடந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கேஸ்ல நீதி கிடைச்சதா நீங்க நினைக்கிறீங்களா உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்